بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارا ٹاپک اس وقت جو چل رہا ہے وہ ہے یو ایس اے ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری تو اسی ٹاپک کے آج ہم پارٹ ٹو کو ڈسکس کریں گے اور پارٹ ٹو میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم پریزیڈنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا جو پریزیڈنٹ ہوگا ہمارا وہ ہے جارج واشنگٹن تو آج کی جو ویڈیو ہوگی یہ کمپلیٹلی جارج واشنگٹن کے اوپر ہوگی ان کی ہم تھوڑی سی بایوگرافی کو ڈسکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ پھر ہم ان کی جو کانسٹیٹیوشنل کنونشن انہوں نے بلائی تھی جس میں کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ کانسٹیٹیوشن کیسے بننا چاہیے اور اس کے اوپر فیڈلسٹ اور اینٹی فیڈلسٹ کے اپنے اپنے ریویوز تھے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کی ڈومیسٹک اچیومنٹس کیا کیا تھیں جس کے اندر ہم ہیملٹن فائنینشیل پلان دیکھیں گے ہم جوڈیشل اینڈ لینڈ ایکٹس دیکھیں گے اور ٹریٹی آف گرین ولے دیکھیں گے اس کے بعد ہم ان کی فورن پالیسی کو ڈسکس کریں گے جن کے اندر ہم جیس ٹریٹی دیکھیں گے پنکنی ٹریٹی دیکھیں گے اور ایکس وائی زیڈ افیئرس دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم کنونشن آف ایٹین ہنڈریڈ کو بھی ڈسکس کریں گے تو چلیے پھر اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں تو جارج واشنگٹن جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے ٹوینٹی ٹو فیبروری سیونٹین ٹوینٹی ٹو کے اندر آپ لوگوں کو اچھے سے پتا ہے کہ وہ ایک سولجر تھے اور جو تھرٹین کالونیز تھی ان کے وہ لیڈر تھے ریولوشنری وار کے اندر تو ابویسلی پھر وہ وار جیت گئے تھے تو جارج واشنگٹن کیا ہیں وہ ونر بھی ہیں اس وار کے اور جارج واشنگٹن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو فرسٹ پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے وہ جارج واشنگٹن ہیں ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں کون کون ہیں وہ یعنی کہ جن کی وجہ سے یہ آگے آئے سیاست کے میدان میں آئے اور اسٹیٹ ریلیٹڈ افیئرس کے اندر انہوں نے اپنی سروسز پے کی تو ان کے اندر ہمارے پاس جیفرسن ہیں جان ایڈمز ہیں بینجمن فرینکلن ہیں ہیملٹن ہیں اور میڈیسن ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں کہ جارج واشنگٹن کا ایکسپیرینس رہا ہے فرینچ انڈین وار کے اندر فرینچ انڈین وار کے بارے میں اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں مزید تو ہماری اسی یو ایس ہسٹری کی جو سیریز ہے اس کی جو تھرڈ ویڈیو ہے یعنی کہ یو ایس اے ایز اے برٹش کالونی اور اسی کا پھر جو پارٹ ٹو ہے جس میں ہم نے ریولوشنری وار کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فرینچ انڈین وار کیا تھی اور اس کا ونر کون تھا اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا ہے تو میں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں وہ بھی آپ لوگ چیک کر لیجیے گا اب ہم دیکھتے ہیں جارج واشنگٹن کی جو ملٹری سروسز تھی وہ کیا کیا تھی وہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا کہ وہ کمانڈر ان چیف تھے کس کے کانٹیننٹل آرمی کے کانٹیننٹل آرمی کیا تھی جو ان تھرٹین کالونیز نے مل کے جو آرمی بنائی تھی اس کو ہم کانٹیننٹل آرمی کہتے ہیں جو کہ سیونٹین سیونٹی فائیو میں بنائی گئی تھی اور جارج واشنگٹن اس کانٹیننٹل آرمی کے کمانڈر رہے ہیں سیون ایئرس تک ان کے جو سکلس تھے وہ تھے پوزیشننگ سکلس یعنی کہ اپنے ٹروپس کو پوزیشن دینے میں یہ ماہر تھے ان کو جنگ کے دوران کہاں کہاں کھڑا کرنا ہے ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہوں گی تو اس پوزیشننگ کے اندر ان کا جو سکل تھا وہ بہت زیادہ تھا اور اسی سکل کی بدولت وہ وار جیت چکے تھے سویلین اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو جارج واشنگٹن کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ جو سویلینز ہیں انہی کی حکومت ہونی چاہیے مارشل لا نہیں ہونا چاہیے حالانکہ وہ خود ایک ملٹری کمانڈر تھے لیکن ان کی سوچ ریپبلکنسٹ سوچ تھی اور جیسے ہی پھر وار آف انڈیپینڈنس ختم ہوتی ہے ویسے ہی وہ پولیٹیکل لیڈر بن جاتے ہیں اور پالیٹکس میں آ جاتے ہیں اور پالیٹکس میں انہیں سپورٹ کس نے کیا وہ میں نے آپ لوگوں کو بھی تھوڑی دیر پہلے نام بتا دیے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1787 کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بنتی ہے جن کے اندر تمام کالونیز کے جو ریپرزنٹیو ہیں وہ آتے ہیں تو 1787 میں ایک کنونشن ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل کنونشن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا کانسٹیٹیوشن بنا دیا جائے جلدی سے جلدی تو پھر اس کنونشن میں پریزائڈنگ آفیسر کو الیکٹ کیا جاتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کیا ہوتا ہے پریزائڈنگ آفیسر اصل میں وہ ہوتا ہے جو سینٹ کے اوپر رول کرتا ہے یعنی کہ جو سینٹ کا ہیڈ ہوتا ہے یو ایس اے کے اندر وہی پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو پریزائڈنگ آفیسر بنایا گیا تھا اس کی رسپانسبلٹی کیا تھی اس کی رسپانسبلٹی یہی تھی اور آج دن تک بھی پریزائڈنگ آفیسر کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی کہ وہ جلدی سے جلدی الیکشن کنڈکٹ کروا لے کا اور کوئی کام نہیں ہوتا بس ایک شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن کنڈکٹ کروانا اس کا مین کام ہوتا ہے تاکہ ایک ٹرولی ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کی جا سکے تو سیونٹین میں جو جارج واشنگٹن تھے وہ الیکٹ ہوئے ایز اے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ اور اس کے بعد فائنلی وہ جیت بھی گئے اور پہلے پریزیڈنٹ بنے امریکہ کے جارج واشنگٹن جو تھے وہ ون پارٹی سسٹم کے ماننے والے تھے ٹو پارٹی سسٹم کے وہ بالکل خلاف تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ایک ہی پارٹی کافی ہے اسٹیٹ کے میٹرس کو سنبھالنے کے لیے دوسری پارٹی کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی پارٹی ہونی چاہیے اور جس کو بھی پالیٹکس میں آنا ہے وہ اسی ایک پارٹی کو جوائن کر لے لیکن اس کے اوپر کافی بحث ہوئی فیڈرلسٹ کی اور اینٹی فیڈرلسٹ کی تو پھر اس کے بعد لازمی سی بات
फेडरल डेप्स थे उनको पे करना था रिजर्व नहीं थे उनके पास तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने क्या किया अलेक्जेंड्रा हेमिल्टन को अपॉइंट किया एज अ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी तो इनका प्लान क्या था इनका प्लान ये था कि भाई टैक्सेशन लगाई जाएगी ताकि रेवेन्यू बनाया जा सके और ये सबसे पहले तो कर्जे चुकाना चाहते थे जो कि 54 मिलियन डॉलर्स के कर्जे थे ये उनको चुकाना चाहते थे और इसके लिए एक नेशनल बैंक बनाना चाहते थे और इसमें ये इंग्लैंड का स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहते थे और इन्होंने ऐसा किया भी साथ ही साथ इन्होंने एक और बड़े मजे का काम किया वो ये की जो एंटी फेडलिस्ट का जो इख्तलाफ था कि भाई हर स्टेट की अलग अलग करेंसी होनी चाहिए उस इख्तलाफ को इन्होंने रिजोल्व और एक ही करेंसी यूनिफॉर्म करेंसी बना दी तमाम स्टेट्स के लिए अगली जो सर्विस है जो अचीवमेंट है जॉर्ज वॉशिंगटन की वो है कि उन्होंने विस्की रेवल्यूशन को कंट्रोल किया विस्की रेवल्यूशन क्या था कि पेंसिल्वेनिया में कुछ फार्मर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया कि भाई हम जो आपने टैक्स लगाया है ना विस्की के ऊपर हम वो टैक्स पे नहीं करेंगे और उसके ऊपर काफी प्रोटेस्ट किया और फिर वो रेबिलियंस बन चुके थे रेबिलियंस क्यों बन चुके थे यानी कि उन्होंने हथियार उठा लिए थे लड़ाई झगड़ा करने में वो आ चुके थे कि अगर हमारे ऊपर टैक्स लगाया तो हम फिर आपसे लड़ाई करेंगे हुकूमत के खिलाफ बगावत उन्होंने कर दी थी तो वॉशिंगटन ने इस मामले को बड़ी केयरफुली उन्होंने हैंडल किया इसको क्योंकि एक नई नई हुकूमत बनी थी और इनिशियल फेज में यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह के मैटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता था इसीलिए वॉशिंगटन ने बड़ी ही अकल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने क्या किया उन्होंने इन तमाम रेबिलियंस को अपॉइंट कर लिया और उनको जॉब दे दी जिससे तमाम मामला ठंडा हो गया अगली जो सर्विस थी जॉर्ज वॉशिंगटन की वो थी एक्सपेंशन टूवर्ड्स वेस्ट अब आप लोग देख सकते हैं यूएस हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर एक्सपेंशन ऑफ यूएसए का अब यहाँ पर जो टाइम पीरियड इन्होंने लिखा है वो लिखा है 1820 ट्वेंटी टू नाइनटीन लेकिन असल में आप लोग देख लें कि ये मामला वॉशिंगटन के दौर में ही शुरू हो चुका था और इसके लिए सबसे पहले जो वॉशिंगटन ने साइन की थी वो ट्रीटी ऑफ ग्रीन थी जिसकी वजह से जो ओहियो था जो की नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी का हिस्सा था उसको स्प्लिट कर दिया गया इसमें एक बैटल भी हुई थी बैटल ऑफ फॉल उसके बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी और इसमें आधा ओहियो फिर इन कॉलोनी को मिल गया था और जो ऊपर वाला पोर्शन था वो नेटिव्स के हाथ में आ गया था तो ये लाइन आप लोग देख सकते हैं ये ओहियो की लाइन है अब इस लाइन से जो नीचे वाला हिस्सा है वो तमाम कंट्रोल में आ गया यूनाइटेड स्टेट के और ऊपर वाला जो एरिया था वो कंट्रोल किया नेटिव ने और यहाँ पर ब्रिटिश ट्रूप भी थे ब्रिटिश ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर काफी ज्यादा थी अब ये गूगल मैप में मैं आप लोगों को ओहियो दिखा रहा हूँ क्यों दिखा रहा हूँ ताकि इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो आप लोगों को पता चल जाए आप देख सकते हैं कि ये किस जगह पर है ओहियो अगर इसको मैं जूम करूं तो आप लोगों को पता चलता है कि इसके जो साथ वाला इलाका है वो है पेंसिल्वेनिया का इलाका अब लाजमी सी बात है इस गूगल मैप में तो हमें वो लाइन नहीं मिलेगी लेकिन आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लाइन जो थी वो यहाँ से लेकर ऐसे और फिर ऐसे आती थी मैप में आप लोग देख सकते हैं की जो ऊपर वाली जो टेरिटरी है ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है जिसके अंदर कुछ लोग नेटिव अमेरिकन है और कुछ ब्रिटिश ट्रूप यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब तक इस पूरी जोग्राफी में इस पूरे मैप में सिर्फ इतना सा एरिया जो कल मैप है सिर्फ इतना सा एरिया ही इन कॉलोनीज के हाथ में आ चुका है जिसमें से आप लोग ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी और अन रिकोगनाइज टेरिटरी को आप लोग अब भी निकाल दें यहाँ से क्योंकि ये एरिया अब भी इन कॉलोनीज के हाथ में नहीं आया ये फिर बाद में जब वेस्ट वार्ड एक्सपेंशन होती है बड़े पैमाने पर उस वक्त फिर ये दीगर जो टेरिटरीज है ये पूरा इलाका इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता यूएस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है तो फिलहाल इस टाइम पीरियड में सिर्फ इतना ही है अगली जो अचीवमेंट है वो है जे एस ट्रीटी को हुई थी ये इस ट्रीटी को डिजाइन करने वाले थे हेमिल्टन एंड जे ये ट्रीटी बेसिकली साइन हुई थी ब्रिटिश और अमेरिका के बीच में और कुछ जो टेरिटरीज रह गई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस में जो कि इन कॉलोनीज को नहीं दी गई थी वो टेरिटरीज अब दे दी इस ट्रीटी के अंदर साथ ही साथ जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी से भी निकाल दिया गया यानी कि अभी जो हमने मैप देखा है ये वाली टेरिटरीज अब ये भी ब्रिटिश ने क्या की इन कॉलोनीज को दे दी तो पता चला के सेवनटीन के आते आते नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज भी अमेरिकन के हाथ आ चुकी थी इस ट्रीटी का एक और अहम पहलू ये भी है कि इसने जो कैनेडियन बॉर्डर था उसको भी डिवाइड कर दिया यानी कि यूएसए का अगर आप लोग मैप देखें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो यूएसए से ऊपर वाला जो कंट्री है वो है कनाडा और इसके बीच की ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है ये लाइन इसी ट्रीटी के अंदर डिस्कस हुई थी और इसी ट्रीटी के अंदर इस लाइन को ड्रॉ किया गया था और ये बॉर्डर कन्फाइन किए गए थे क्योंकि कैनेडा के ऊपर उस वक्त भी ब्रिटिश का ही कंट्रोल हुआ करता था तो इस ट्रीटी की वजह से इस ट्रीटी के अंदर यूनाइटेड स्टेट को ये राइट भी दे दिए गए थे 
कि वो ट्रेड कर सकता है इंडिया के साथ और कैरेबियन सी के साथ यानी कि कैरेबियन सी के अंदर जितने भी स्टेट्स कंट्रीज आते हैं उनके साथ अब अमेरिका ट्रेड कर सकता था इस मैप में आप लोग देखें कि ये जो इलाका है ये सारा इलाका ये कैरेबियन सी का इलाका कहलाता है और यहाँ पर जितने भी कंट्रीज है जिसके अंदर क्यूबा आता है जमाइका आता है डोमिनिकन रिपब्लिक आता है ये तमाम कैरेबियन कंट्रीज है तो इनके साथ भी अब इस ट्रीटी के तहत अमेरिका जो है वो ट्रेड कर सकता था अगली जो पॉलिसी थी जॉर्ज वॉशिंगटन की डोमेस्टिक पॉलिसी उसमें उन्होंने कुछ न्यू एक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे जिसके अंदर सबसे पहला जो एक्ट था वो जुडिशियल एक्ट 1789 था इस एक्ट के अंदर उन्होंने जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूएसए की फाउंडेशन रखी थी यानी कि बुनियाद रखी थी और उसमें उन्होंने यही कहा था कि जुडिशरी जो है स्टेट जुडिशरी जो है वो फेडरल जुडिशरी के अंडर होगी यानी कि फेडरल जुडिशरी जो होगी वो सुप्रीम होगी इस एक्ट के तहत एक ही चीफ जस्टिस होगा फाइव एसोसिएट जजेस होंगे उस चीफ जस्टिस के साथ और तेरह डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कोर्ट बनाई गई अलॉन्ग विद अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल क्या होता है वो होता है कि जो गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है अगला जो एक्ट था इनका वो पब्लिक लैंड एक्ट था इसके तहत ये एक्ट कांग्रेस ने पास किया था और इस एक्ट के तहत जितनी भी लैंड्स कंट्रोल की थी इन कॉलोनीज ने उनको सस्ते दामों बेचने की बात की गई थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बहुत सी ऐसी स्टेट थी जो इस यूनाइटेड स्टेट के अंदर यानी कि यूनियन के अंदर न्यूली एड की जा रही थी जिसके अंदर सबसे बड़ी मिसाल सेवनटीन के अंदर गवर्नमेंट जो था वो एड हुआ था यूनियन के अंदर तो सेवनटीन के बाद से 14 कॉलोनीज हो चुकी थी अमेरिका की तो फ्यूचर में अगर कोई और स्टेट भी रेटिफाई करती है यूनियन को तो उसके लिए पहले से एक मैकेनिज्म बना लिया गया था इस पब्लिक लैंड एक्ट के तहत अब हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ वॉशिंगटन के बारे में कि भाई वॉशिंगटन साहब की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो क्या थी यानी कि एक्सटर्नल अफेयर के अंदर उनकी क्या पॉलिसी रही अब आप लोग ये कह सकते हैं कि जो जे ट्रीटी थी वो भी फॉरन पॉलिसी का हिस्सा थी क्योंकि उसके अंदर भी ब्रिटिश के साथ डील किया गया था तो एक तरह से आप लोग ठीक है लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जो पूरी जो जोग्राफी है अमेरिका की मामला इसी टेरिटरी के इसी जोग्राफी के अंदर अंदर ही तय हुए हैं लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें तो जय स्ट्रिटी को फॉरेन पॉलिसी में भी डाल सकते हैं और अगर आप लोग चाहें आप लोग उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये डोमेस्टिक पॉलिसी किस तरह से है तो आप लोग डोमेस्टिक पॉलिसी में उसको डाल दें अदरवाइज आप लोग उसको भी जय स्ट्रिटी को भी फॉरन पॉलिसी में डाल सकते हैं कोई मसला नहीं है इतना बड़ा अगला जो स्टेप था वॉशिंगटन का वो प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रेलिटी था यानी कि बाकायदा तौर पर अपने कैबिनेट से वोटिंग करवा कर उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया कि भाई हम न्यूट्रल ही रहेंगे फ्रांस और ब्रिटिश की जितनी भी वॉर्स होंगी उसके अंदर हम किसी का साथ नहीं देंगे फ्रांस और ब्रिटिश आप लोगों को पता है बिल्कुल इसी तरह से जैसे इंडिया और पाकिस्तान जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हर वक्त आपस में फड्डे होते रहते हैं उस वक्त ब्रिटिश और फ्रांस के भी आपस में हमेशा फड्डे हुआ करते थे उसके अलावा एक और जो एलिमेंट है इनकी फॉरेन पॉलिसी का वो है पिंकनी ट्रीटी जो कि 1796 में रेटिफाई की गई थी इस ट्रीटी को हम ट्रीटी ऑफ सैन लॉरेंजो भी कहते हैं और ट्रीटी ऑफ मेड्रिड भी कहा जाता है इसको असल मामला ये था कि जहाँ एक तरफ फ्रांस और ब्रिटिश की टसल चल रही थी वहां दूसरी तरफ स्पेन और ब्रिटिश की टसल भी चल रही थी यानी कि ब्रिटिश की दोनों के साथ टसल चल रही थी तो अमेरिका ने न्यूट्रेलिटी तो ब्रिटिश और फ्रांस के मैटर्स में इख्तियार की थी ना स्पेन और ब्रिटिश के मैटर्स में ऐसा नहीं था मामला तो स्पेन जो था वो अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना चाहता था ताकि फ्यूचर में अगर कुछ सपोर्ट हमें मिल सके अमेरिका से तो अच्छी बात हो जाए फिर तो इस सिचुएशन को अमेरिका ने रियलाइज किया बहुत जल्दी और उसको समझ में आ गया कि स्पेन को हमारी जरूरत है तो अमेरिका ने फिर अपना मतलब निकलवाने के लिए थॉमस पिंकनी को जो की मिनिस्टर थे उनको मेड्रिड भेजा और वहां पर स्पेन के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई इस ट्रीटी के तहत अमेरिका को लोअर मिसिसिपी एंड न्यू ओरलियंस में एक्सेस मिल गया यानी कि वहां पर सेटलमेंट के राइट उनको नहीं मिले लेकिन नेविगेशन राइट्स उनको मिल गए वहां पर यानी कि वहां पर वो ट्रेड वगैरह कर सकते थे और न्यू ओरलियंस का सबसे बड़ा फायदा क्या था अमेरिका को मिलने का वो आप लोग अब मैप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर न्यू ओरलियंस है और आप लोग देख सकते हैं कि इसके तो चारों तरफ ही समंदर है और इससे नीचे फिर जो मेक्सिको के जितने भी कंट्रीज है या फिर कैरेबियन कंट्रीज है वहां पर आसानी से यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है तो ये जो आप लोग यहाँ पे लाइन देख मिसिसिपी रिवर की लाइन है तो यहां से ये लोअर मिसिसिपी यहां पे खत्म होता है तो ये पूरा एरिया जो था यहां पर एक्सेस दे दी गई थी यूनाइटेड स्टेट्स को तो ये बड़ा फायदा हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अगली जो चीज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्स वाई जेड अफेयर तो ये एक पोलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एपिसोड है जो की पूरे एक साल चलता रहा और इस एपिसोड में क्या हुआ कि फ्रांस जो
वो बिल्कुल एंटी फ्रेंच हो चुका था यानी कि फ्रांस के बिल्कुल खिलाफ हो चुके थे अमेरिकन जितने भी थे तो वो यही डिमांड करे थे अपनी गवर्नमेंट से कि भाई फ्रांस को समझाया जाए प्यार से या मार से तो फिर अमेरिका ने क्या किया अपना एक डेलीगेशन भेजा फ्रांस अभी जो एक्स वाई जेड थे ये फ्रेंच डिप्लोमेट्स थे इनका नाम क्यों हाइट किया गया है ये किसी को भी नहीं पता लेकिन वो जो डिप्लोमेट्स थे एक्स वाई जेड उन्होंने रिश्वत डिमांड की कि भाई अगर आप हमें इतने पैसे दोगे तभी हम आपको निगोशिएशन के लिए एंटर करने देंगे लेकिन अमेरिकन डेलीगेशन ने इस बात को रिफ्यूज किया और कहा भाई हम एक रुपया भी नहीं देंगे और वो लोग फिर वापस आ गए और साथ ही साथ एक स्लोगन बहुत ज्यादा मशहूर हुआ वो ये था कि मिलियंस फॉर डिफेंस बट नॉट अ सिंगल सेंट फॉर ट्रिब्यूट टू फ्रांस तो अब वापस आने के बाद अमेरिका के कुछ लोग जो थे वो यही चाहते थे कि भाई फ्रांस के खिलाफ वॉर वेज कर दी जाए लेकिन कुछ लोग इसके अपोज भी थे वो ये चाहते थे कि भाई हम न्यूट्रल रहें लेकिन फिर भी क्वासी वार हो गई इन दोनों के बीच में जो कि एक कन्वेंशन पर एंड हुई जिस कन्वेंशन का नाम था कन्वेंशन ऑफ 1800। तो अब हम कन्वेंशन ऑफ एटीन को देख लेते हैं हुआ ये था कि नेपोलियन एटीन के अंदर इकतदार में आ चुका था और अमेरिका को उससे बड़ा खतरा था क्योंकि नेपोलियन बहुत ज्यादा जंगजू आदमी था और वो बहुत ज्यादा लड़ाइयां करा था ब्रिटिश के साथ भी और वो फ्रेंच एम्पायर को स्टोर करना चाहता था तो अमेरिका ने क्या किया अमेरिका ने अपना एक डेलीगेशन भेजा फ्रांस ताकि जो 1778 में इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलायंस उसको रिवाइव किया जाए तो निपोलियन वैसे भी थोड़ा सा डरता भी था अमेरिका से इसीलिए वो भी अच्छे रिलेशन बनाना चाहता था अमेरिका के साथ तो फिर क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में एक कन्वेंशन साइन हो गई जो कि थर्टी सेप्टेम्बर 1800 को साइन हुई तो इस कन्वेंशन के तहत वो खतरा भी टल गया कि भाई नेपोलियन हम पर अटैक कर सकता है लिहाजा फिर इनकी हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगी तो वॉशिंगटन की सर्विसेज यहाँ पर खत्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जॉन एडम्स के बारे में और हम उनकी जो पॉलिसीज थी उनको हम डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जो उनकी अपोजिशन थी वो कौन थी साथ ही साथ मैं इस वीडियो में एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ वो ये कि मेरे को स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये जो आप मटेरियल ला रहे हैं यूएस हिस्ट्री का क्या ये मटेरियल ऑथेंटिकेटेड है ये किसी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आपने लिया है या कहाँ से लिया है तो मैं आप लोगों को ये बता दू की जितना भी मटेरियल मैंने जमा किया है ये मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किया है तो इसकी एक सोर्स जो की मैं यूज करता हूँ वो है उमेर खान की बुक है यूएस हिस्ट्री की जो की जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स पब्लिकेशन है उसके अलावा मैं नोवा एकेडमी के नोट्स भी इस्तेमाल करता हूं साथ ही साथ मैं विकिपीडिया को यूज करता हूं और इसके अलावा मुख्तलिफ गूगल पर सर्चेस करके मैं मटेरियल को इकट्ठा करता हूं तो इसीलिए मटेरियल बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है इसके बारे में आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दूसरा क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स की तरफ से वो ये आता है की क्या ये मटेरियल इनफ है क्या ये हमारे सीएसएस के लिए काफी है इतना मटेरियल तो इसका जवाब है की बिल्कुल ये जो मटेरियल है ये मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए उसकी वजह यह है की सी के अंदर ये सवाल नहीं आते कि भाई जॉर्ज वॉशिंगटन कैसे बने थे अमेरिकन प्रेसिडेंट या फिर उनकी बायोग्राफी पे सवाल आ जाए ऐसा नहीं होता सीएसएस के अंदर हमेशा याद रखें आप लोग तीन एरास को आप लोग जहन नशीन कर लें ज्यादातर जो बात होती है वो कॉजेस पर होती है इम्पैक्ट पर होती है और सॉल्यूशंस पर बात होती है और ज्यादातर सीएसएस के अंदर एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो ये बात बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि लोग जब सीएसएस की तैयारी करना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में उनको यही जोश होता है कि हम हर टॉपिक को बड़ा तसल्ली से और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज होता है कि भाई अगर एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा उसकी वजह यह है कि भाई जॉर्ज वॉशिंगटन पर तो आप पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं पूरी पूरी बुक्स भी लिखी गई है एक एक टॉपिक के ऊपर तो अब आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ेंगे ना बैठ कर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर कि आपको कोई गाइड कर दे कि भाई ये तो आपको पता है कि भाई शुरू कहाँ से करना है कैसे करना है लेकिन यहाँ आपको मसला आता है कि आपको ये कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि भाई रुकना कहाँ है तो मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये बात एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसीलिए मैं आप लोगों के लिए उतना ही मटेरियल लेकर आ रहा हूँ जो कि सी के लिए इनफ है अब जेस ट्रीटी हो गई या पिंकनी ट्रीटी हो गई इसके ऊपर तो आप लोगों को विकीपीडिया के ऊपर या गूगल के ऊपर दस दस सफों के आर्टिकल मिल जाएंगे तो अब वो दस सफों के आर्टिकल हमारे किसी भी काम के नहीं है क्योंकि इतनी डेप्थ में हमें जाना नहीं है अगर इतनी डेप्थ में जाएंगे तो फिर हम सी नहीं कर पाएंगे तो आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर्स भी उठाकर देख लें पास पेपर के तो वो काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे अब जैसे कि सी के अंदर जॉर्ज वॉशिंगटन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2003 के अंदर कि हु वर द फेडरलिस्ट के फेडरलिस्ट कौन थे वट वर देयर पोलिटिकल व्यूज एंड इकोनॉमिक विजन फॉर द यूएस यानी कि उनके पोलिटिकल व्यूज क्या थे और
तो आपका क्वेश्चन ये वाला पूरा हो जाता है तो इस तरह से हम लेकर चलेंगे इस कोर्स को तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको लाइक करें कमेंट में फीडबैक बताएं अपना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है अगर कोई मसला है कोई गलती है तो बताएं ताकि फिर मैं उसको इम्प्रूव करूँ साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे वो क्वेश्चन तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बाद